ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ അതിനെക്കുറിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫീൽഡ് സിമുലേഷൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ എഴുതുന്നുണ്ടെന്നും വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തരം രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾസ് മാ ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വാരിയബിൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സബ്ജക്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് സിംഗിളിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ഡിസൈനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോളിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ വാരിയബിൾസിൽ എത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ തേർഡ് വൺ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റല് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലോ ഹൈ മീഡിയം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇനി എന്താണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്താ നോക്കാം ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റാൻഡമൈസേഷൻ റാൻഡമൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വെദർ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി ഓർ ബോത്ത് ആർ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് അതിന് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റാൻഡമൈസേഷൻ എപ്പോഴിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് എപ്പോഴാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എക്സ്പോസ് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി എ പോസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഒബ്സർവ് ഓർ മെഷർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ വിത്ത് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഗിവൺ നൽകിയിട്ട് ഒബ്സർവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും അത് ബിഗിനിങ്ങിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സെയിൽസ് ൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ അവർക്ക് അത്ര ഇല്ല എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോളജൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും അത് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ സോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഡിസൈൻ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഡിസൈൻ ഇൻ ദിസ് ഡിസൈൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഗ്രൂപ്പ് റിസീവ്സ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മിനിമം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം എത്ര വേണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് മതി നമ്മൾ കോളേജിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ഏസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ബഹളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഒ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും മിണ്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാത്രം ബഹളം കേൾക്കാതിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബഹളമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവരെ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടറും കോമേഴ്സും ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈനും സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസണും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെ
ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും റിസൾട്ട് നമുക്ക് എൻഡിൽ കിട്ടും കണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഈസ് നോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓവർ ദ സെയിം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് അണ്ടർഗോസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാണ്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക അതാണ് ദ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു സെയിം പീരീഡിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റ് ഫൈൻ മെനി യൂസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സ്കോപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ്സ് മെനി ത്രെഡ്സ് ടു വാലിഡിറ്റി അതായത് ഇവിടെ അഗെയിൻസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ബൈ ആസ് ബിക്കോസ് റിസർച്ചർ നോസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ റിസർച്ചർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡംലി അസൈനിങ് സബ്ജക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് എടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് അലോസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അനാലിസിസ് ഗീവിംഗ് റിസർച്ചേഴ്സ് ദ ടൂൾസ് ടു ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോയ്സ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസിങ് വാലിബിൾസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റാൻഡംലി അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിനും നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിനും നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ദ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻസ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോളമൻ ഫോ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ പറയുന്നത് ടു എക്സ്ട്രാ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് വിച്ച് സെർവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കോൺഫൗണ്ടിങ് എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾസ് എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾസിനെ കോൺഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികമായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോളമൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പായി ഫോർ ഗ്രൂപ്പാൽ ഈ റിസർച്ചർ ടു എക്സെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് അലോ ദ റിസർച്ച് ചെക്ക് ദ പ്രീറ്റസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റിസൾട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ റെയർലി ബിസിനസ് റിസർച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സോളമൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈന് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി കൺട്രോൾ ഡിസൈൻ വാരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ദ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ദ സോളമൻ ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻസ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡിസൈൻസ് സോറി നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അല്ല ക്വാസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ദറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ ഉള്ളതാണ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രോബബ്ലി വേർ ഇൻ റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ് അധികവും ഇതെന്താണ് പ്രൊബ റാൻഡംലി തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്രൊബബിളിയാണ് റാൻഡംലി തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയമാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ ഒരു കൺട്രോൾ എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾസിൻ്റെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോമിലാണ് പ
one view predisposed to spray experiment design in the same sense that subjects are repeatedly predisposed and posted before and after the treatment predisposed and posted ok nartham before um after um treatment ne shesham ivide time series nu varunnathu series of periodic measurement on the dependent variable ore periodic aayittu allengil po endha paraya one week two week and periodic aayittu nammal endu cheyana measurement over cheyana okay then the third one is counter balanced sorry സി ഒ ആണ് കേട്ടോ സി ഒ യു എൻ ടി ഇ ആർ കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈൻസ് എന്നാണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ഓൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനുകൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് വാരബിൾസ് ഇൻ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഈ വാരബിൾസ് ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഈ റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാരബിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വാരബിൾസ് ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ വരുന്ന വാരബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ സെക്കൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ തേർഡ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരബിൾ ഫോർ ദ ഇൻ്റർവെനിങ് വാരബിൾസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു വാരബിൾസ് എപ്പോഴും എന്താണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടു ആണ് ഈക്വലി മോഡൽ ദ ക്യാൻ എക്സെപ്റ്റ് ദാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ എഫക്റ്റ് ഓർ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ റിസ എഫക്റ്റ് റിസൾട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾസ് വൺ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ഡിഫൈൻ ഫോർ സ്റ്റഡി വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിൽസ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഗോവ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വാരബിൾസ് വരാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചറിൻ്റെ പ്രൈമറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഹൗ ഇറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ച് മേഡ് ടു ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ഇത് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വാരബിൾ ഈ വാരബിൾ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ വാരിയേഷൻ ഇൻ ദ അതർ വാരബിൾസ് വിത്ത് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ഇൻ ഏതർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പല എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പല പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാനേജർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് വുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ അയാൾ വിചാരിച്ചത് നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടർ കൊടുത്തു രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഒന്നിന് സെയിം വർക്കേഴ്സിന് സൂപ്പർവൈസർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വുഡ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ബട്ട് ദ വർക്കേഴ്സ് വുഡ് ബി ചേഞ്ച് അവരും ചേഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺ ട്രെയിൻ ടു ട്രെയിൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് വുഡ് ബി അട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഗുഡ് സൂപ്പർ വിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ കേസ് മേ ബി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരബിൾ മോഡറേറ്റിംഗ് വാരബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിളിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാരബിളാണ് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരബിൾ ഇതൊരു തേർഡ് വാരബിൾ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്ട്രോങ് ആയി കണ്ടീഷൻ സ്ട്രോങ് കണ്ടീഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത്
ओके दस्ट एक्सट्रानी वैरब द लास्ट वण एक्सट्रानी नोड क्लास पर एक्सट्रानी वैरब एक्सट्रानी वैरब आर् वैरब विच आर् ऊट सैड और एक्सटेनल टू दिटन अंडर स्टडी ना स्टडी की वेट एक्सटेनल वरिद्ध वैरब अंडिब वैरब अब रिलेशनशिपि अलग एक्सपेरीमेंट अगर एक्साम वेट अल वह वैरब रिलेशनशिपा अतर वरिद्ध वैरब ई वैरब नमुक अवटम एक्सपेरीमेंटि ओटकम इंफ्लुस नियोर द वैरब दट आर् आक्चली ऑफ इंट्रस्ट ई एक्सट्रानी वैरब नमुक अणवाडा नम्बे स्टडी की आवश्यम कटन वैरब डीटेल पर अदानुच्छ स्पीड ओके अब प्रधानमंत्री वरिद्ध वैरब इन रिसेर्च अब इत्र नीर चाप्टर रिसेर्च डिसेन पर चाप्टर वरुद अब नाम डिस्क क्यों पर टाइप्स ऑफ एक्सपेरीमेंट डिसेन आज अब ग्रूप एक्सपेरीमेंटल सिंगि वैरब डिसेनसु इन सिंगि वैरब डिसेनस ना वी क्लासीफाई प्री एक्सपेरीमेंटल ट्रू एक्सपेरीमेंटल क्वासी एक्सपेरीमेंटल अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल इन ए प्री एक्सपेरीमेंटल डिसेन पर वन षॉट्ड के स्टडी वन ग्रूप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट And um, static group comparison. आ स्टिक ग्रूप कंपास ट्रू एक्सपेमेंटल डिसेन अवे प्रधानमंत्री वह मूं क्यों द पोस्टस्ट ओणी कंट्रोल ग्रूप डिसेन द प्री टेस्ट पोस्ट कंट्रोल ग्रूप डिसेन सोलव फो ग्रूप क्वासी एक्सपेरीमेंट डिसेन अवे नमुक मूं क्लासीफिकेशन वे नोण इक्वल कंट्रोल ग्रूप डिसेन टाइम सीरी कौंटर श्रद्धि सी ओ यु एंड टी आर कौंटर बालनस then the last variables in research that is the independent sorry the dependent variable the independent variable and the moderating variables and intervening variables and finally extraneous variables okay appo ithriyana namukku ee chapter il ullada chapter nanai vaichu nokka endengil doubts undengil namukku adutha class il discuss cheyam okay thank you